সন্ধ্যা আপনাদের সাথেই আছি তাসনুভা মোহনা প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যা আজকের আয়োজনে শুভ সন্ধ্যায় আজ থাকছে এনটিভি হাইলাইটস এবং জনপ্রিয় নাট্যকার লেখক ও নির্মাতা ফেরদৌস হাসানের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই এনটিভি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভির অনুষ্ঠান মালার রাতের আয়োজনে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে পাপেট শো না পারি কি আর এক ছিল সাহসী ছেলে তার নাম না পারি কি না পারি কি মানে সব কিছু করতে পারে ওই যে না পারি কি দল পাহাড়ের গুহার মধ্যে যাচ্ছে অজানা কিছু জানতে আমার খুব ভালো লাগে রাত আটটা বিশ মিনিটে দেখবেন কাজী মোহাম্মদ মোস্তফার প্রযোজনায় রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান তেল প্লাস্টিক রান্নাঘর রাত নয়টায় প্রচার হবে ওয়াহিদুল ইসলাম শুভ্রুর প্রযোজনায় অনুষ্ঠান স্টাইলস অ্যান্ড ট্রেন্ডস রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে প্রচার হবে নইম ইমতিয়াজ নেয়ামুলের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক কাগজের ফুল হাসনাথের কি খবর আমি তো লাগাতেই চাইছিলাম তো ঘটনা ঘটছে তো কে বাধা দিয়েছে বাবলু ভাই আমাকে শুধু নামটা বলেন রাত বারোটা দশ মিনিটে থাকছে টক শো এই সময় এই ছিল এনটিভি রাতের অনুষ্ঠান মালার সময়সূচি এবার আলাপচারিতা প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি জনপ্রিয় নাট্যকার লেখক ও নির্মাতা ফেরদোস হাসান চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা আপনি একই সাথে অনেকগুলো কাজে পারদর্শী ভীষণ গুণী একজন মানুষ এরকম একজন গুণী মানুষ এখন কোন কাজটা নিয়ে বেশি ব্যস্ত সময় পার করছেন ঈদের কাজগুলো তো শেষ করলাম আর কি ঈদে কয়েকটা নাটক ছিল সামনে একটা সিরিয়াল করব তার প্রিপারেশন নিচ্ছে আচ্ছা সিরিয়ালটার নাম কি হতে যাচ্ছে সিরিয়ালটা হচ্ছে আর্মির উপরে অধিনায়ক গল্পটা নিশ্চয়ই লেখা হয়েছে গল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যদি একটু জানতে চাই আর্মিদের দৈনন্দিন জীবন আর্মিরা কিভাবে মানে তাদের যে সংগ্রাম তাদের যে ডিসিপ্লিন হুম তারা যে সাধারণ মানুষের থেকে তাদেরকে যে অন্যভাবে তৈরি করা হয় নিয়ম অনুবর্তী সৎ সুন্দর করে কি প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তারা যান কি প্রক্রিয়ায় তারা এইভাবে নেতৃত্ব দেন যেমন দেখা গেছে যে বাংলাদেশে যখনই কোনো পদ্মা ব্রিজের কথাই ধরি বা কোনো একটা উড়াল সেতু ফ্লাইওভারের কথাই ধরি যেগুলো এই সেখানেই দেখা যাচ্ছে যে আর্মিকে দেওয়া হচ্ছে এই কাজগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বা এগুলো নির্মাণের সময় তত্ত্বাবধানের জন্য তো এই ব্যাপারটাই তাদের জীবনের এই যে যে নিষ্ঠা তাদের আর্মির যে নিষ্ঠা সেই জিনিসটাকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে অবশ্যই আমরা ভালো কিছু এবং ভিন্ন ধর্মী কিছু পাবো এমনটাই প্রত্যাশা এই যে লেখালেখি করে যাচ্ছেন এবং সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করছেন সেরকমই একটা বই দু হাজার আঠারো সালের বইমেলায় আপনার বেরিয়েছে বইটির নাম কি ছিল এবং বইটির বিষয়বস্তু কী ছিল ভালোবাসি একটা বই লিখেছিলাম আমি এইবার মেলায় 
বিষয়বস্তু ছিল যে একটা এডিক্টেড ছেলে হঠাৎ করে খুন করে ফেলে আর কি একটা মেয়ে সম্ভ্রম বাঁচাতে এবং সে খুবই ধনী মানুষের ছেলে ছিল বলে তাকে কোনোভাবে এখন ছেলেটি চিন্তা করলো যে মেটা ফেসে যাবে আর কি যদি সে গিয়ে না বলে যে আমি তার সম্ভ্রম বাঁচাতে কেন মেটাকে স্কেপ গোট করা হবে আর কি যেহেতু তার বাবা খুবই ইনফ্লুয়েন্সিয়ালি এই ছেলেটি একটা অ্যাসাইলামে থাকে তার বাবা তাকে নিয়ে যে রাখে ওখানে সে ওখানে থেকে ই করে যে জীবনটা তো আসলে এইভাবে নষ্ট না করে সুন্দর করা যেতে পারত তো সুন্দর করার শুরুটাই হচ্ছে যে সে রিহ্যাব থেকে বের হয়ে এসে সে প্রথমে মেয়েটাকে খুঁজে বের করবে এবং তাকে নিয়ে কোর্টে গিয়ে দাঁড়াবে এবং বলবে যে হ্যাঁ যে রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্স মানে আমি তো শুধু আমাকে বাঁচাতে পারি না আমি অন্যকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু কারো জীবন নিতেও পারি তাই না ধরো তুমি আক্রান্ত হলে আমি পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি কিন্তু দেখে তোমাকে সেভ করার জন্য আমি কিন্তু আই ক্যান কিল দ্যাট পার্সন এটাকে রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্স এরকম একটা চিন্তা নিয়ে ছেলেটা আগায় এই যে তাদের যে জার্নিটা আর কি যে মেয়েটাকে তার বাবা লুকিয়ে রাখছিল একটা কিরকম পড়তে পারে যেমন দেখে খুব ভালো লাগলো অথচ এই বইটা আমি আমার ছেলেদেরকে দিয়েছিলাম ওরা দেখে কি ওইখানে রেখে দিয়েছে বইটা পড়ে না আজকাল আজকালকার যা জেনারেশন বা যাদের কাছে আমরা আশা করি যে যারা পড়াশোনা এরা কেউই সেইভাবে বই পড়েন না আর কি আপনার এই লেখক সত্তার বাইরেও যে আরও কয়েকটি সত্তা রয়েছে তার মধ্যে আপনি একজন নাট্য নির্মাতা একজন নির্দেশক একজন স্ক্রিন প্লে রাইটার এই নাটকের স্ক্রিন প্লে রাইটিং এটার সাথে কিভাবে জড়িয়ে গেলেন আমি আসলে মূলত শিবলি সাদিকের সিনেমাগুলোই লিখতাম সেই সময় শিবলি যখন স্বর্ণযুগ ছিল বলা হয় সিনেমার সেই সময় শিবলি সাদিক সোহানুর রহমান সোহান ওয়াকিল আহমেদ বলাই আরও অনেকের আর কি আজম সেলিম আজম এদের সিনেমাগুলো আমি লিখতাম আর কি সেই সময় তো বেশ প্রায় গোটা চল্লিশ এক সিনেমা লিখেছি সেই সময় রিসেন্টলি একটা লিখেছিলাম হাসিবুর রেজা কল্লোলের একটা সত্তা পাউলি দামার আমাদের করেছিলেন ওটাতে ভীষণ দর্শক নন্দিত একটি চলচ্চিত্র তো সেটা লেখার পরে যখন দর্শক প্রিয়তা পেলেন এবং অন্যান্য গুণীজনদের ফিডব্যাক পেলেন তখন কি ধরনের অনুভূতি কাজ আসলে সিনেমা তো আর ওইভাবে হয় না আমরা যেটা লিখি তার পঞ্চাশ ভাগও করতে পারেন না মানে পরিচালকরা লেখার সময় তো মানে খুব মনের মাধুরী মিশিয়ে লেখা হয় জিনিসটা কিন্তু এটাকে বাস্তবে নিয়ে আসা বেশ কঠিন বলছিলেন যে শিবলি সাদিকের সাথে কাজ করা হয়েছে অনেক চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট লেখা হয়েছে তো এসবের ফাঁকে কখন নাট্য নির্মাতা হয়ে গেলেন এবং কতগুলো নাট্য নাটক নির্মাণ করলেন অনেকদিন আগে থেকেই নাটক তৈরি করি মানে বানাই আর কি প্যাকেজের প্রথম থেকে করি টেলিভিশনেও যেসব নাটকগুলো আমার হতো আমি নির্দেশনায় থাকতাম আর কি প্রযোজকরা আমাকে সেই সম্মানটুকু বা সেই স্নেহটুকু দিয়েছিলেন হ্যাঁ যেমন আমার গুরু ছিলেন রিয়া আনসারি উনি আমাকে হাতে ধরে শিখিয়েছেন আর কি যে চিত্রনাট্যটা কি আসলে একটা গল্পকে স্ক্রিন প্লে যেটা বলি আমরা সেটাই হচ্ছে মুখ্য ধরো তুমি এক গ্লাস পানি ফেলে দিলে তুমি চাইছো যে পানিটা এই এই দিক দিয়ে পড়ুক গড়িয়ে কিন্তু পানিটা ওই দিক দিয়ে পড়বে না ও ঘুরে ঘুরে ও ওই দিক দিয়ে যাবে আর কি তো গতিটা আর কি যে নাটকের যে গতিটা কোন দৃশ্যের পরে কোন দৃশ্য হবে কিভাবে হবে এটা কিন্তু সে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে নদী যেরকম নিজে নিয়ন্ত্রণ করে সাগরে কিভাবে সে যাবে স্ক্রিন প্লেটও সেই নদীর স্রোতের মতো আর কি তো এই স্রোতের সাথে যে যেতে পারে সে ভালো স্ক্রিন প্লে রাইটার তো এটা 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 বোঝা যে আমি চাইছি যে এই সিকোয়েন্সটা এখানে লিখতে কিন্তু এটা যাচ্ছে না আর কি স্ক্রিন প্লের সাথে তো সেই ইয়েটাকে মানে কি বলবো অবদমন করা আর কি সেই আবেগটাকে 
এবং একই সাথে আমি একজন মানুষ প্রতিটা চরিত্রকে লিখছি তাদের ধ্যান ধারণা তাদের অনুভূতি তাদের চিন্তাধারাগুলোকে আলাদা করতে পারাও বোধহয় একজন ভালো স্ক্রিন প্লে রাইটারের লক্ষণ এবং এ যাবৎকালে আপনার বলছিলাম যে অনেকগুলো নাটক নির্মাণ করা হয়ে গেছে কাজ করতে করতে সংখ্যাটা কত আমার ধারণা যে হাজার পাঁচেক আমি ঠিক মানে বলতে পারবো না যে একটা সময় ছিল যে বছর তিনেক আমি তিরিশ দিনে একত্রিশটা বা বত্রিশটা নাটক বানাতে হতো আমাকে আমার চারটা ম্যাগা সিরিয়াল চলতো প্লাস হচ্ছে স্পেশাল নাটক ঈদের নাটক এন টিভিতে হাজার খানেক নাটক আছে আমার এবং এই যে সিঙ্গেল নাটক বানাচ্ছেন ধারাবাহিক নাটক হচ্ছে সিরিয়াল হচ্ছে কোনটাতে বেশি কমফোর্ট ফিল করেন না সেটা না সিরিয়াল করতে ভালো লাগে যে একটা আমার একটা থিম বা একটা চিন্তা থাকে তো একটা একটা আমার কিছু বলার থাকে আমি যেমন একটা জিনিসের প্রতিবাদ করতে চাই হ্যাঁ নিরপেক্ষ বলে তো কেউ নাই সব মানুষের ভিতরে একটা রাজনৈতিক চিন্তা থাকে প্রত্যেক মানুষের ভিতরে রাজনীতি থাকে তা আমি তার পথে গিয়ে গলাবাজি করতে পারি না তা আমার আমি কিভাবে সেটা করব কিভাবে বলবো তা আমার প্রতিবাদের ভাষাটা হচ্ছে আমার নাটক বা আমার লেখা তা একটা থিমকে মাস্টার করতে গেলে একটা লম্বা যদি থাকে লম্বা সময় বা পটভূমি যদি পাই তো সিরিয়ালে সেটা সম্ভব করা সেই থিমটাকে নিয়ে ম্যাচিওর করা কিন্তু একটা নাটক আগে তো আমরা ষাট মিনিট সময় পেতাম প্রায় এখন টেলিফিল্মের সময় হয়ে গেছে ষাট মিনিট নাটকের সময় হয়ে গেছে চল্লিশ মিনিট তো চল্লিশ মিনিটের ভিতরে একটা নাটক মানে পূর্ণাঙ্গ একটা উপলব্ধি দেওয়া জীবন বোধ দেওয়া এটি একটু কষ্টকর এই যাবৎকালে এত স্বল্প সময় আসলে অনেকগুলো কাজ করা হয়ে গেছে নাটক নির্মাণের কথা নিয়ে অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম তাই জানতে চাইবো যে ভবিষ্যতের জন্য কি তুলে রেখেছেন চলচ্চিত্র নির্মাণের ধ্যান ধারণাটা একটা সিনেমা করতে গেলে যে অনুষঙ্গ দরকার যে আর্থিক যে বাজেট দরকার তাই না সেই বাজেট তো পাওয়া যাবে না আমাদের প্রায় নাটকের বাজেটই অনেকে সিনেমা করছেন কেন করছেন এটা আমি জানি না ঠিক আছে আমরা মনে করি যে এখন যে সিনেমাগুলো হচ্ছে তার থেকে আমরা যেগুলো নাটক করি বা ইন্টিভিউতে যে নাটকগুলো তোমরা দেখো অনেক ভালো নির্মাণ শৈলী বলো গল্প বলো অভিনয় বলো ভালো তো নাটক ফেলে কেন মানুষ ওই সিনেমা দেখতে যাবে সিনেমার ইয়েটা অনেক বড় তাই না ক্যানভাসটা অনেক বড় অনেক কিছু দরকার তো সেরকম বাজেট পেলে বা সেরকম যদি কেউ মানে প্রযোজক পায় কাজে হাত দেবে হ্যাঁ নাটক নিয়ে চলচ্চিত্র নিয়ে অনেক গল্প হলো আমরা জানি যে আপনি একজন গীতিকার এবং সুরকারও গান নিয়ে অনেক কাজ করা হয়েছে এই মুহূর্তে কি আরও কোনো পরিকল্পনা আছে গান নিয়ে কিছু করে আচ্ছা আমি ওই গান তো আর ইয়ের জন্য লিখি না আমার নাটকের জন্য হয়তো লিখি হ্যাঁ বা সুর করি ওটা যে আমি আসলে একটা ফিল্ম করেছি ফিল্ম করিনি তা না একটা ফিল্ম করেছিলাম আমি যখন বাংলাদেশ রাইফেলসে ছিলাম তখন একটা ওরা সিনেমা করতে বলেছিল আর কি সীমান্ত প্রহরী তো ওখানে আমি নজরুল ইসলাম বাবু খুব বড় একজন গীতিকার সব কটা জামলা খুলে দাও না যার লেখা তো সে আমার বন্ধু ছিল তাকে ডেকে নিয়ে আসলাম আর একজন সুরকারকে ঠিক করলাম তারা ওই পালিয়ে গেল এখন আমার তো অন ইয়ারে মানে টিভিতেও এটা রিলিজ হবে দুই তারিখে মার্চের কি করবো একটা নিজেই গান লিখলাম নিজে একটা সুর করলাম করে দিলাম তো ওই ওই গান গানটা খুব জনপ্রিয়তা পেল তো ওইটাই পরে বিডিআরের মার্চিং সং ছিল আমরা বিডিআর নৌজোয়ান তারপর থেকে বিরক্ত হয়ে রাগেই নিজেই গান লিখতাম বিভিন্ন নাটকের টাইটেল সিরিয়াল বা নাটকে যেগুলো গান করতাম ওগুলা সুর করে করে করতাম তারপরে একটা গান লিখে সাবিনি ইয়াসমিনও গিয়েছিল প্রায় বিটিভিতে প্রচলিত হতো ওটা হেবির তোমরা ছিলে তোমরা আছো তারপর শাহনাজ রহমতুল্লাহ একটা ফুল দাও আর এন্ড্রু তো প্রায় এন্ড্রু কিশোর আর কি প্রায় সবসময় আমার গান গান তো এইভাবে আর কি গানের সাথে তো আমি কখনোই মনে করি না যে আমি খুব ভালো গীতিকার বা সুরকার এটা হচ্ছে প্রয়োজনের জন্য আর কি তখনই দর্শকপ্রিয়তা পায় কোনো গান যে গানটা আসলে মন ছুঁয়ে যায় সেরকম মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতো গান লিখতে পেরেছে হ্যাঁ তারপরে ওই যে নাটকে যে ব্যাপারটা থাকে যে ওই সিচুয়েশনটা একটা গীতিকারকে বোঝানো যায় না যে আমি যেভাবে বুঝি আমি যখন লেখি আমি যেভাবে বুঝি যে আমার নায়িকা কি ধরনের কথা বলবেন বা কি আবেগটা তার কী হবে এইটা আরেকজনকে নিজের আবেগটা অন্যকে বোঝানো খুব দুরূহ 
তো আমি দেখেছি অন্যদেরকে দিয়ে লিখিয়ে বা ওইভাবে সুর করে ওটা ঠিক খুব পারফেক্ট হয় না হয় গানটা বেশি সুন্দর হয়ে যায় কিন্তু ঠিক ওই 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 সিচুয়েশনের মতো হয় না তবু এই দুরূহ কাজগুলো আপনি আপনার মতো করে করে চলেছেন দর্শকদের প্রত্যাশাও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা আড্ডার মধ্য দিয়ে পেলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সান্ধ্যকালীন আড্ডা সময় দেবার জন্য তোমাকেও ধন্যবাদ শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা প্রিয় দর্শক আলাপে আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রাপ্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসিসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এন টিভি বিডি ডট কম সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভ সন্ধ্যা